سلسلة المنتخبات العربية هي عبارة عن سلسلة هنستعرض فيها الإنجازات والإحصائيات تبع كل منتخباتنا العربية لنعرف بآخر هالسلسلة مين هو المنتخب العربي الأقوى اللي موجود حاليا بالساحة، طبعا هالمرة بدينا نحن بالمنتخب السوري بما إني أنا سوري شغل وسطات يعني من الأخير، لكن طريقة ترتيب واختيار المنتخبات بالمقاطع الجاية حتكون كلياتها مبنية عليكم، كل عليكم تنزلوا تحت على التعليقات هلا وتكتبوا اسم الدولة تبعكم، وأكثر دولة هلاقي اسمها بالتعليقات هناخذ المنتخب تبعها على طول إن شاء الله تعالى بالمقطع الجاي لنعمل حلقة للإحصائيات والإنجازات تبعها، وهنستمر على هالمنوال لحد ما نخلص من إحصائيات وإنجازات كل المنتخبات العربية بإذن الله ونعرف بآخر مقطع بهالسلسلة مين هو المنتخب العربي الأقوى، وقبل بس ما نبدأ بهالمقطع إذا أنتم مو مشتركين بالقناة لا تنسوا تنزلوا تحت فورا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات مشان توصلكم كل المقاطع بإذن الله، وهلا خلينا نستلم الإنترو ونبدأ على طول بمقطعنا ليتس جو. بالبداية لازم نحكي عن تاريخ تأسيس المنتخب السوري تأسس الاتحاد السوري عام 1936 وانضم للفيفا بعام 1937 وبها الفترة لحد هلأ مروا لاعبين كتير كبار على المنتخب السوري مثل مثلا الكابتن فراس الخطيب اللي هو الهداف التاريخي للمنتخب السوري، وكمان الكابتن عبد القادر كردغلي اللي هو اكثر لاعب سوري شارك بمباريات مع منتخب سوريا بمعدل 102 مباراه، وبرضه اسماء كثيره مثل رجا رافع ومصعب بلحوس، وحاليا من الجيل الجديد الكابتن عمر السومه وعمر خريبين، هلا صارت انه نحكي عن التشكيله الرسميه الحاليه لمنتخب سوريا، طبعا التشكيله هي من عام 2019 اللي لعبنا فيها ضد الصين بالتصفيات المؤهله لكاس العالم 2022، بس التشكيله طبعا كانت موجوده قبل ما يجي مدرب المنتخب الحالي اللي هو نبيل معلول، لانه المدرب نبيل معلول لحد هلا ما لعب ولا مباراة رسمية مع كامل عناصره، لكن على العموم تشكيلة المنتخب السوري خلينا نبدا فيها بحراس المرمى عندنا ابراهيم عالمي، هذا الحارس طبعا من افضل حراس المنتخب السوري عبر التاريخ اذا ما كان افضل هون، بخط الدفاع عندنا احمد الصالح وعمرو الميداني، وعنا بمركز الظهير الايمن عم يلعب حسين جويد، وبمركز الظهير الايسر عم يلعب مؤيد العجان، وبعده هلا بننتقل لخط الوسط اللي ماسكينه كامل حميشه ومحمد مرمور، وعنا برضه كجناح ايمن عم يلعب محمد المواس، وكجناح ايسر عم يلعب ورد السلامي، وبمركز الهجوم عم يلعب عنا كمهاجم وهمي أسامة أمري وكمهاجم صريح الكابتن عمر السومة وكمدرب حالي للمنتخب السوري مثل ما ذكرنا هو نبيل معلول وطبعا نبيل معلول تونسي جنسية هي هي التشكيلة الحالية للمنتخب السوري اللي لعب فيها آخر مباراة رسمية بكامل عناصره طبعا في كثير أسماء بتنقص هالتشكيلة وأهم هالأسماء وأبرزها هو الكابتن عمر خريبين بغض النظر عن المشكلة اللي حاليا حاصلة بينه وبين الاتحاد السوري لكرة القدم لكن كلنا كمشجعين سوريين وكشعب سوري بنتمنى رجعته للمنتخب لأنه شيء أكيد طبعا رجعة الكابتن عمر خريبين للمنتخب بمصلحة الجميع بغض النظر عن اي مشاكل تانية وطبعا المنتخب السوري حاليا بالعناصر اللي عنده متصدر مجموعته بمجموع 15 نقطة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بإذن الله تعالى انه بنقدر نشوف منتخبنا بكأس العالم 2022 هلا صار وقت انه نحكي عن انجازات المنتخب السوري واللي هي اهم شيء بمقطعنا لليوم الانجاز الاول او البطولة الاولى اللي حققها منتخب سوريا كانت ميدالية البحر الأبيض المتوسط أخذنا الميدالية الذهبية بوقتها كانت مباراة ضد فرنسا هزمناهم اثنين واحد والبطولة الثانية اللي جابها المنتخب السوري كانت بطولة غرب آسيا سجل الهدف أحمد الصالح لكن ما كان كبري مثل هيك نحن هيك تبهدلنا على مم سجل الهدف أحمد الصالح 1-0 ضد منتخب العراق أما بالنسبة لكأس العالم فالمنتخب السوري ما قدر يتأهل ولا مرة لكأس العالم لعب 77 مباراة بالتصفيات فاز منهم 34 مباراة اتعادل منهم 17 مباراة وخسرنا كمان 26 مباراة ولما بدنا نذكر تصفيات كأس العالم ففورا لازم نذكر معها هاللحظة اللي هي أظن أنها أصعب لحظة مرت بتاريخ أي مشجع سوري الاهات والامنيات والعماني تاتي للكرة ربما الاهم في تاريخ كرة القدم السورية ربما الضربة الحرة المباشرة الاهم التي قد تبقي امال السوريين امامك الان الضربة الحرة المباشرة لمصلحة المنتخب العربي السوري حائط الصاد الله آه يا الله يا الله يا الله يا الله لو أتى لو أتى 
ادى الهدف الثاني كان ياتي الفرح طبعا بعثها المنتخب فعليا لعب مباراه للتاريخ وما اثر اي لاعب فيها ابدا لكن هالفاول فعليا يا جماعه الخير كسر قلوب السوريين وكلنا تمنينا لو انه السوما سجلوا بس ان شاء الله تعالى كاس العالم 2022 داخلينه يعني داخلينه وبرضه معلومه تاريخيه جدا مهمه ناس كثير ما بتعرف عنها شيء اللي هي انه المنتخب السوري والمنتخب المصري كانوا قبل هيك عباره عن منتخب واحد باسم الجمهوريه العربيه المتحده وهم من المنتخبين الوحيدين اللي بمجرد درب التباني بكبرها اللي عملوا شغلة بالتاريخ التحالف هذا كان بين عام 1958 لحد عام 1961 لعب المنتخب اول مباراة رسمية له بعام 1958 بشهر ديسمبر وكانت هالمباراة ضد منتخب المانيا وقدرت تفوز عليه 2-1 اما اول مباراة رسمية كانت بعام 1959 بشهر مايو ببطولة امم افريقيا بوقتها صدافتها القاهرة ولعبوا اول مباراة ضد منتخب اثيوبيا وقدروا يفوزوا 4-0 عليهم وبعدها بسبعة ايام كانت المباراة النهائية ولعبوا ضد منتخب السودان وقدروا انهم يفوزوا 2-1 ليرفعوا لقب البطوله، طبعا شيء حرفيا بيلحس المخ لكن لكم ان تتخيلوا انه منتخب سوريا اللي هو من قاره اسيا قدر انه يرفع كاس امم افريقيا، بس طبعا مثل ما قلت لكم الاتحاد هذا ما دام كثير كان بين عام 1958 لحد عام 1961 انتهى الاتحاد ورجعت كل دوله لمنتخبها الطبيعي، كل الحب لاخواننا مصر هلا صار بقى وقت امتع فقره موجوده معنا بالمقطع هذا اللي هي فقره المهارات، كل منتخب بيكون معنا بسلسله المنتخبات العربيه هيكون له إيه اهداء مني 30 ثانية كاملة مهارات خاصة بين منتخب وبالتيشيرت تبعه طبعا وحنبدا هلا طبعا مع المنتخب السوري بيقولوا انه المهارات خاصة بولاد السريساو لكن ولاد سوريا شو ممكن يساووا؟ ليتس جو خلينا نفوت بالمهارات والله عليك على خط الكورنر من يمين المرمى ومن على يسار المرمى فينش عمر السومة هاي لك الله عليك فينش الله عليك هلا منكم وصلنا للفقرة الأخيرة بمقطعنا اللي هي فقرة التصنيف أول شيء بناخذ التصنيف المعتمد العالمي اللي هو تصنيف فيفا للمنتخبات حاليا وقت تصوير هالمقطع تصنيف سوريا على المنتخبات هو 77 وأعلى مرتبة قدر يوصل المنتخب السوري بتاريخه كامل هي المرتبة 70 وأدنى مرتبة وصلنا لها بالتاريخ بترتيب المنتخبات هي ال 152 بعد كل الإحصائيات والإنجازات والمعلومات اللي ذكرناها عن المنتخب هلا صار بقى دور وقت تصنيفنا نحن والتصنيف الحالي لمنتخب سوريا بالسلسلة تبعنا هو المركز الاول لانه اوريدي ما في غيره حاليا، لكن الله اعلم المنتخبات هلا جايه بالطريق وهنشوف اذا المنتخب السوري هيقدر يحافظ على هالمركز ولا لا، وبنتمنى كل التوفيق للمنتخب السوري. هذا كان مقطعنا اليوم يعطيكم الف عافيه المشاهده، يا جماعه الخير ان شاء الله انكم تكونوا انبسطتوا وانتم عم تشوفوا هالمقطع، ولا تنسوا تكتبوا لنا تحت بالكومنتات من هو المنتخب اللي بتكون نحكي عنه بالمقطع الجاي ان شاء الله تعالى من السلسلة المقاطع اللي راحت لا تنسوا تشوفوها الدائرة تعطوا ولا تنسوا انكم تشتركوا بالقناة مشان نوصلكم كل جديد باذن الله وحساباتنا لا تنسوا تضيفونا عليهم ننزل فيها اشياء مختلفة كليا على اليوتيوب في امان الله